ഹായ് എല്ലാവർക്കും സല്യൂ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇപ്പൊ ഓണാവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂള് തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് രാവിലെ അവർക്ക് എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചിന് എന്ത് കൊടുത്തുവിടുന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ബേസ് കൊണ്ടുള്ള വെറൈറ്റിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി വേണമെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ായിട്ട് ചിക്കന്റെ ഒരു ബ്രഷ് പീസ് കനം കുറച്ച് സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോളിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും സോയാ സോസ് കൂടണ്ട കേട്ടോ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും ഇതിലേക്ക് ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് കഷ്ണം പൈനാപ്പിൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ബ്ലൻഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കാനേ പാടില്ല ഇതിൽ എന്നിട്ട് ഈ അടിച്ച പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇതിൽ കട്ട എന്നും കിടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട അടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ഈ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് കോട്ട് ചെയ്ത് ഈ മസാല കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാനിത് അടച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാണ് ഇനി ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പാകത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലി കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ വേണേ ഞാനിതിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഞാനൊരു ഗ്രിൽ പാൻ ആണ് അടുപ്പത്തേക്ക് വച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രിൽ പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പാൻ എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാല തേച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പീസസ് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഓയിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്തല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ച് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ചൂടാകുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാനൊരു സോസ് തയ്യാറാക്കും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സോസ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്വിറ്റ്സിൻ്റെ പഫ് പൊറാട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഫ് പേസ്ട്രി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ പൊറാട്ട ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ഒരു പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് പൊറാട്ടയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ശരിക്കും മറിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പഫായിട്ട് വരും നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇത് ഇത് നല്ല ബട്ടറിയും ഫ്ലേക്കി ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കണ്ട നല്ല പഫായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാണ് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പൊറാട്ടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ
കണ്ടോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എത്ര പേർക്കും ആയിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ട റോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പൊറാട്ടയെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യാനുസരണം ഫില്ല് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പികളും പൊടിക്കൈകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ മെയിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ പേരുൾപ്പെടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്